Terima kasih Tuan Juracara Majlis yang saya hormati Datuk Sri Saludin, Pengurusi Cikgu Amin Aminul Huda, Saudara Liu Cintong, Saudara YB, Saudara Liu Cintong, Saudara Said Ibrahim, pimpinan PH Negeri, calon-calon dan wira-wira kita yang bakal bertempur dalam peperangan yang amat sengit ini, YB-YB kita yang turut hadir, adun-adun yang telah dipilih dan berjaya membawa suara rakyat ke Dewan Undangan Negeri Johor, tuan-tuan dan perempuan yang datang dari seluruh rusuk negeri Johor yang merupakan wira sebenar kepada Pakatan Harapan. Terima kasih kita ucapkan kepada semua. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, saudara dan saudari, jika kita lihat, seperti mana dikatakan oleh Tuan Syed Ibrahim sebentar tadi, gelombang kebangkitan rakyat di waktu ini dalam beberapa tempoh berbaki kurang sebulan menjelang PRU15 telah dapat dirasakan. Kita pergi ke Kuala Lumpur, pergi ke Selangor, ke, pergi ke Perak apatah lagi, pergi ke Negeri Sembilan, pergi ke Melaka. Gelombang itu begitu dapat dirasakan. Tetapi belum sampai lagi kat Johor. Sebab kita dengar tadi pun, slow steady mungkin ini gaya kita orang Johor lah. Cakap pun berlapik. Dalam menghentam, kita berbudi. Dalam kita menentang, kita berbahasa. Tetapi ini tidak menunjukkan bahawa gelombang itu tidak wujud. Kita perlu sedar antara faktor kemenangan kita pada PRU ke-14 yang lalu yang begitu bermakna, begitu signifikan dalam sejarah Malaysia moden Semenjak kemerdekaan, pertama kali Johor jatuh ke tangan bukan barisan nasional UMNO. Itu hasil usaha tuan-tuan dan perempuan sekalian. Hasil usaha rakyat yang akan menjadi sejarah yang diabadikan sepanjang sejarah negeri Johor sendiri. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, Kemenangan kita adalah hasil daripada rakyat keluar beramai-ramai pada PRU ke-14 yang lalu. Lantas menjadi satu catatan sejarah yang akan terpahat selama-lamanya. Yang menandakan bahawa Johor bukan lagi kubu kuat UMNO Barisan Nasional. Ya, saya tahu. Kita masih lagi masih lagi merasakan sedikit terkilan. Masih lagi merasakan badi dihempuk, dihenyak pada PRN yang lalu tapi yakinlah PRN yang lalu hanyalah kemenangan kepada kurang daripada 50% rakyat Malaysia rakyat Johor yang mengundi AMNO Barisan Nasional yang keluar mengundi pun 54% dan bukan majoriti rakyat negeri Johor dan bangsa Johor yang sebenarnya kali ini PRU ke-15 adalah medan kepada rakyat Johor yang majoriti yang keseruhannya yang bencikan rasuah yang tolak politik sakau yang menolak politik elitis penguasa-penguasa kapitalis yang menentang budaya politik hamba dan tuan inilah waktunya untuk rakyat Johor bangkit dan tunjukkan bahawa rakyat Johor tolak rasuah tolak salah guna kuasa tolak pecah amanah yang diamalkan oleh BN AMNO selama bertahun-tahun lamanya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mau ataupun tidak mau, seperti mana disebut oleh saudara Liu Chintong tadi, kita perlu perlu memastikan kita merampas kembali Johor ini. Ya, pilihan negara, pilihan negeri, pilihan raya negeri sudah habis, tetapi pilihan raya parlimen ini lebih penting. Kerana ia akan menentukan dasar dan polisi yang akan menentukan makan minum kita. Yang akan menentukan gaji kita. Yang akan menentukan sakit kita untuk pergi ke hospital. Yang akan menentukan paling penting sekali, pendidikan anak cucu kita. Tuan-tuan dan perempuan, saudara-saudari, yakinlah. Jika UMNO Barisan Nasional kembali berkuasa ke, ke Putrajaya... Gelap masa depan pendidikan anak-anak dan cucu tuan-tuan sekalian. Kita telah lihat bagaimana mereka dan ini pun satu fakta. 
Rosmah dan Solah berpisah tiada. Mahyudin waktu dia Amno dan Wan Bestarinet yang begitu kontroversial berpisah tiada lebih besar daripada apa yang Rosmah ambil. Itu telah menggelapkan menjadi satu titik hitam dalam sejarah anak-anak dan juga guru-guru kita kegagalan projek Wan Bestarinet. Dan juga kita jangan lupakan bahawa di zaman PKP, di zaman COVID bagaimana Menteri PN Razi Jidin dan juga Kerajaan PN telah bersikap lembab dalam pendidikan dan menyebabkan tadi disebutkan oleh YB Said bagaimana anak-anak kita keciciran pelajaran sehingga hari ini. Masih ramai lagi anak-anak kita yang tidak pergi ke sekolah. Masih ramai lagi anak kita yang tidak boleh membaca dan menulis. Walaupun sudah darjah 2, 3 dan 4. Masih ramai lagi anak-anak kita yang salah masuk belajar dan graduate universiti tidak ada kerja. Dan masih ramai lagi anak-anak kita yang keciciran dari segi pembelajaran. Biarkan AMNO kita berikan satu undi kepada PN menandakan kita setuju untuk menggelapkan masa depan pendidikan anak-anak kita. Mau atau tidak mau, kita kena pastikan Pakatan Harapan kembali ke Putrajaya. Boleh atau tidak? Boleh. Barulah sedap nak kata kita boleh kan? Okey. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, saya sedari bahawa kita menghadapi suasana yang getir. Lupakan apa yang berlaku pada awal tahun ini. Kita mulakan sejarah baru. Kita boleh menawan kembali demi masa depan pendidikan anak-anak kita. Demi masa depan negara. Demi ekonomi yang lebih baik. Demi Malaysia yang bersih rasuah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita lah harapan rakyat Johor. Kita lah harapan negara. Kita lah harapan masa depan. Boleh atau tidak? Boleh. Kita! Boleh. Kita! Boleh. Kita! Boleh. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dah satu ucapan yang cukup bersemangat daripada saudari saudara Mazli Malik untuk kita semua. Uh, Adi Klan sekejap. Okey. Saudara Mazli Malik. Okey, sebagaimana anda ingat pada satu tarikh itu pada kempen fundraising bersama dengan yang berhormat uh, presiden presiden parti Amanah Negara, Tuan Haji Ahmad Sabur mengatakan pastikan 19 November Tarikh pilihan raya dan 20 hari bulan November jam 10 pagi Pakatan Harapan akan mengangkat sumpah selaku kerajaan di Putrajaya. Insya-Allah kita mampu lakukannya. Baiklah untuk majlis seterusnya, sempena majlis memperkenalkan calon pilihan raya umum ke-15 Pakatan Harapan PH dan juga Muda, majlis yang ini menjemput dan mempersilakan yang berhormat Datuk Seri Salahuddin Ayub, pengerusi Pakatan Harapan Johor untuk menyampaikan ucapan beliau dan seterusnya memperkenalkan calon pilihan raya umum ke-15 Pakatan Harapan dan Muda Negeri Johor. Assalamualaikum warah Matullahi wabarakatuh. A very good afternoon. Nihama. Tachahau. Manakam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala 